পাবনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবাসনের জন্য বালিশ সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র কেনার পুকুর চুরির সঙ্গে 34 জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি বালিশ কাণ্ডখ্যাত আলোচিত এই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত 16 সরকারি কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত এবং 10 জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার একই সাথে অস্বাভাবিক দামে মালামাল সরবরাহের দায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি হাতিয়ে নেওয়া 36 কোটি টাকা উদ্ধারেরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমর রাউল করিম দেশের মেগা প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীদের থাকার জন্য তৈরি করা ভবনের আসবাবপত্র কিনতে লাগাম ছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে একটি বালিশ কিনতে 6000 টাকা এবং তা ফ্ল্যাটে ওঠাতে খরচ দেখানো হয় 760 টাকা পুকুর চুরির এই অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশের পর ফেসবুকে ভাইরাল হওয়ার পাশাপাশি দেশ জুড়ে ওঠে সমালোচনার ঝড় গুরুতর এই অভিযোগ তদন্তে 34 জনের সম্পৃক্ততা পেয়েছে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি দুইটি কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনায় আমাদের কাছে প্রতিমান হয়েছে যে 34 জন কর্মকর্তা এই ঘটনায় নানা অনিয়মের সঙ্গে দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে জড়িত এর ভিতরে 4 জন কর্মকর্তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 16 জনকে গুরুতর অভিযোগ হওয়ার কারণে সাময়িক বরখাস্ত সহ বিভাগীয় মামলা রুজু সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং অপর যারা আছেন অপর 10 জন তাদেরকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই বিভাগীয় মামলা রুজু হওয়ার পরে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে চোখ ছানা বড়া হওয়া নজিরবিহীন দামে বালিশ কেনার দায়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকা ভুক্ত করার পাশাপাশি কঠোর ব্যবস্থার কথাও জানান গণপূর্ত মন্ত্রী তিনটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা তাদের কাছ থেকে যে টাকা অতিরিক্ত তারা নিয়েছেন 36 কোটি 40 লক্ষ 9000 টাকা এই টাকাকে উদ্ধারের জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি তাদের বিল পাওনা রয়েছে অন্যান্য কাজের সেখান থেকে আমরা এই টাকা কেটে রাখব ছোট বড় কোন প্রকল্পে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ পেলে তা তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন গণপূর্ত মন্ত্রী জিয়াউল হক সবুজ বাংলাভিশন ঢাকা